welcome dear students ellarkum organic chemistry la mattoru class like swagatham so nammal innu nammal parayna povunnathu organic chemistry la oru pudhiya topic ne kurichana adha nammal innu oru pudhiya module nammal innu ivide parayana aa module de perana retrosynthetic analysis so nammal retros organic chemistry le retrosynthetic analysis ne kurichana nammal innu ee class le discuss cheyan povunnathu നമ്മള് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് ഇതിന്റെ ബേസിക് ടെർമിനോളജി എന്താണ് അതിന്റെ റെട്രോസെന്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ടെർമിനോളജി അതിന്റെ എയിം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി യു ഡീലിംഗ് വിത്ത് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിറ്റ് കണ്ടെയിൻ കാർബൺ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സിന്തസിസ് ഒക്കെയാണ് പല ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആലിഫാറ്റിക് ആരോമാറ്റിക് ഹൈട്രോസൈക്ലിക് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അതില് ഈ ഈ ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന പല ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസും പല നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസും ആ റിയാക്ഷൻസിന്റെ മെക്കാനിസം ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പല ധാരാളം ഫെയിം നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെല്ലാം മെയിൻലി ഈ റിയാക്ഷൻസിനെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓർഗാനിക് ഈ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ ഉള്ള സിന്തറ്റിക് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോ എന്താണോ ഇതിൽ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം റെഡിലി അവൈലബിൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈസിലി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം റെഡിലി അവൈലബിൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൈ എൻ ടി എച്ച് ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ ടേം ആണ് ഇത് പ്ലൂറൽ ആണ് സിന്തസിസ് എസ് വൈ എൻ ടി എച്ച് എസ് ഇ എസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആണ് സിന്തസിന്റെ പ്ലൂറൽ ടേം ആണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷെ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എസ് ഐ എസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എസ് ഇ എസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് വി വിഷ് ടു പ്രിപ്പയർ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ഏത് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി എം എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ടി എം ടി എം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിക് സിന്തസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്
കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് കോവലൻ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ കോവലൻ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് സിമിലർ ആറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോവലൻ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഏകദേശം സെയിം ഐഡന്റിക്കൽ ആറ്റംസ് വന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ഉള്ള ആറ്റംസ് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടായാല് ആക്ച്വലി ദ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം വിൽ അറ്റൈൻ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം വിൽ അറ്റൈൻ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഒരു കാർബൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ചെയ്യുന്നത് ആ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ആറ്റംസ് വിച്ച് ഫോം എ കോവാലൻ ബോണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ദ കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് സോ വെൻ ടു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ഹാവിങ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫോംസ് എ കോവാലൻ ബോണ്ട് ദെൻ വാട്ട് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി മോർ ക്ലോഡ്സ് മോർ ക്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം അതായത് ആ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ ആണ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അത് അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് വലിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ദ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ക്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഓർ ഓൺലി ലെസ് ടൈം വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആറ്റം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ബോണ്ട്സ് ഇപ്പം തോ ദാറ്റ് ബോണ്ട് ഈസ് എ കോവാലൻ ബോണ്ട് എ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദി ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ആൻഡ് എ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദി മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെസിഗ്നഡ് ആസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സ്മോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നോട്ട് എൻറ്റയർലി പ്ലസ് ഓർ എൻറ്റയർലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആൻഡ് എറ്റ് സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അത് അയോണിക് ബോണ്ട് പോലെ പ്ലസ് മൈനസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബോണ്ട് അല്ല അത് ഇപ്പോഴും ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഡൈപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ബോണ്ട് പൊളാരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം മോസ്റ്റ് ഹെട്രോ ആറ്റംസ് ഹെട്രോ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കാർബൺ ആറ്റംസ് മോസ്റ്റ് ഹെട്രോ ആറ്റംസ് ആർ മോർ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ നമുക്കറിയാം മിക്ക ഹെട്രോ ആറ്റംസും കാർബണേക്കാളും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ കാർബൺ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീനിലാണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീനോ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ നൈട്രജൻ ഫാമിലി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോജൻസി എന്ന് ആണ് ഉള്ള ആറ്റംസ് ആണ് ഇത് ബോണ്ട് കാർബൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ദോസ് ആറ്റംസ് വിൽ ബി മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ ആറ്റം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റം കാർബൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ എക്സെട്ര ഓൾ ദീസ് ആറ്റംസ് ആർ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് so when this type of atoms forms a bond with a carbon atom then a partial positive charge appears on the carbon atom carbon da porthil partial positive charge create adaya carbon atom ne delta plus charge attain the a partial positive charge ne yana nammal delta plus nu indicate cheyunnu adey pole ne a hetero atom thile or partial negative charge develop cheyi appo adane nammal adine delta minus ennu nammal designate cheyi ini കാർബണേക്കാളും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ആറ്റംസും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്ലി മെറ്റൽസ് പോലുള്ള ആൽക്ലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പോലുള്ള മെഗ്നീ
വേണം അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു ബോണ്ട് പ്ലാറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം ഇനി നമ്മളൊരു ഓർഗാനിക് സിന്തസിന് നമ്മൾ ഐഡിയൽ സിന്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് വാട്ട് ഇസ് യു മീൻ ബൈ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു ഐഡിയൽ ലിക്വിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിന്തസിസ് ഒരു സിന്തസിനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താക്കെയാണ് ഐഡിയൽ സിന്തസിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എപ്പോഴാണ് ഒരു സിന്തസിന് നമ്മൾ നല്ലൊരു സിന്തസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഇവിടെ ഐഡിയൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് പ്രോസസ് വെരി ഗുഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സിന്തസൈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റോബസ്റ്റ് ഈ റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷന് പെട്ടെന്ന് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റിയാ ഓർഗാനിക് സിന്തസ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ട്രയൽ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മില്ലിഗ്രാമിലോ ഒരു നൂറ് മില്ലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ആദ്യം ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൾക്ക് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് കാരണം നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴോ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ എഴുതുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ആക്ച്വലായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എപ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്ക് അപ്പോഴും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ എമൗണ്ടിലായിട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഒക്കെ എടുത്ത മാക്സിമം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റിയാക്ഷൻ നടത്തി നമുക്കത് എമൗ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി എന്നായിരിക്കും പിന്നെ അവസാനം നമുക്കത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ പ്യൂരിഫിക്ക പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും വേണം കാരണം ഉണ്ടായ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അൺ റിയാക്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം വേറെ സൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത അവസാനം നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണം സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ആദ്യം എടുത്തത് നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് അഞ്ച് ഗ്രാം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് വരും അപ്പൊ അത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കണം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ പേർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ വേണ്ടി യൂണിറ്റ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കിലോ കണക്കിനായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് കിലോ കണക്കിനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാംസ് ഒന്നുമല്ല പിന്നെ കിലോഗ്രാം സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെയിൻലി അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ വേണം ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സ്കെയിലപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി അതേ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ബൾക്ക് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ
ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു റിയാക്ഷൻ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന ഒരാള് ഈ സെൻസസ് ചെയ്തു ആൾക്ക് കിട്ടി നേരെ മറിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ അല്ല അതായത് മറ്റൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യക്കാർ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ കിട്ടണം ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്ന് ഏത് രാജ്യത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ റിയാക്ഷൻ ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് റോബസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായത് ബൾക്ക് എമൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് കിട്ടുക എന്നാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം ആ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഡ്രാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വെറി വെരി ഹൈ പ്രഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഹൈ പ്രഷർ ഒരു ഇരുപത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല അതായത് അത്രയും പ്രഷർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എനർജി ലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഇസ് എ എഫിഷ്യൻ പ്രോസസ് അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണേ തന്നെ നമ്മൾ ഇനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ലത് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഗുഡ് അതായത് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം ഹൈ ഈൽഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് നല്ലൊരു ഈൽഡ് കിട്ടണം നല്ല എമൗണ്ടിൽ അതായത് ഹൈ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഗോസ് അബൌ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓക്കെ ഹൈ ഈൽഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് ഈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഈൽഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് എഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ സോ ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോസസ് ഹൈ ടു വെരി ഗുഡ് ഒരു ഐഡിയൽ സെൻസസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് ഐഡിയൽ സെൻസസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം ഹൈ ഈൽഡിലും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് സെൻസസ് ഒരു ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് സെൻസസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും അതായത് മൾട്ടി സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അത് മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് സെൻസസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഐഡിയൽ സെൻസസ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം അതായത് മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റെപ്പിനുള്ളിൽ കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഐഡിയൽ സെൻസസ് എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ഒരു പത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ വെച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പത്ത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവസാനം ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല കാരണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഈൽഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ വിൽക്കണമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വിലയും കുറവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ നോവൽറ്റി ഒരു ഇതാണ് പേറ്റൻ നോവൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓൾറെഡി ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നോവൽറ്റി ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു പുതിയ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് അതായത് പേറ്റൻറ് പല പലരും അത് പേറ്റൻറ് അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും അത് പേറ്റൻറ് ചെയ്യും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റൻറ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേപോലെ പേറ്റൻറ് റൂട്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എളുപ്പത്തിൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങുകയുള്ളൂ വില കുറഞ്ഞ ആൾ വില വളരെ കൂടിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അതിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറയും ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർ വാങ്ങില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്റ്റ് അങ്ങനെ നോവൽറ്റി അത് പുതിയൊരു മെത്തേഡ് വഴി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഇക്കണോമിക്കലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻവയറമെന്റലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ എക്കണോമിക്കലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻവയറമെന്റലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്താണ് എൻവയറമെന്റലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിവതും ആ റിയാക്ഷൻ ഗ്രീൻ സിന്തോസിസ് വഴി ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രീൻ സിന്തോസ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിന്തോസിനെ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ചില ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്ടൻസ് ഹാംലെസ് ആയിരിക്കണം നോൺ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എൻവയറമെന്റ് യാതൊരു കേടുപാടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നോൺ പൊല്യൂട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ടന്റ് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവൻസും യാതൊരു വിധത്തിലും എൻവയറമെന്റ് ഹാംഫുൾ ആവരുത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആവരുത് അങ്ങനത്തെ സോൾവൻസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ കഴിവതും റിയാക്ഷൻസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക റൂം കണ്ടീഷൻസിൽ അതായത് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അധികം ഉപയോഗിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഉള്ള ഇത് കഴിവതും കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എൻവയറമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം നോൺ ടോക്സിക് ആയിരിക്കണം എൻവയറമെന്റ് യാതൊരു വിധമല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കരുത് കേടുപാട് ഉണ്ടാക്കരുത് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചില കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു സിന്തോസിനെ ഗ്രീൻ സിന്തോസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ സിന്തോസ് വഴിയെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് അതായത് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടെ ആറ്റം എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് എൻവയറമെന്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ സിന്തോസ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്ന കഴിവ് ഗ്രീൻ സിന്തോസ് വഴി ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ എവോയ്ഡ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് വേസ്റ്റ് ഗ്രീൻ സ്ട്രൂട്ട് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി വഴി നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ടോക്സിക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും നോൺ ടോക്സിക് ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ചില കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എൻവയറമെന്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഐഡിയൽ സിന്തോസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഐഡിയൽ സിന്തോസിന്റെ റോബസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് പെട്ടെന്ന് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം നല്ല ഈൽട്ടിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം എക്കണോമിക്കലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവായിരിക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്ന് എൻവയറമെന്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സിന്തോസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിവതും അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് അതായത് നമുക്
അങ്ങനത്തെ ഒരു ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി അതായത് സ്ട്രക്ചർ മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഐഡിയ അയാൾക്ക് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഒരു ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ റിയാക്ഷൻ ആക്ച്വലി അയാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് പെർഫോം ചെയ്യണം അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ആദ്യം തന്നെ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്ടൻസിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി അതായത് ബോണ്ട് കൊളാറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിലെ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ റിയാക്ടിവിറ്റി അറിയണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് റൂട്ട് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ രണ്ടാമത്തത് ഡിസൈനബിലിറ്റി ഓഫ്കോഴ്സ് അയാൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റി വേണം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താലേ ആ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവണം അതായത് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണം ഈ ഡിസൈൻ അബിലിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെട്രോ സിന്തറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വരയ്ക്കും ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ഈ മോളിക്യൂളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മോളിക്യൂളിനെ വരച്ചു ഇനി ആ മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതായത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് റൂട്ട് വരയ്ക്കും ഈ സിന്തറ്റിക് റൂട്ട് അതാണ് ആക്ച്വലി ആ സിന്തറ്റിക് റൂട്ട് വരച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഡിസൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ആ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ എങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോയി ഒരു വീട് വെക്കുകയല്ലോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആർക്കിടെക്ടിനെ കാണും ആർക്കിടെക്ട് കുറിച്ച് ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആദ്യം ആർക്കിടെക്ട് വരച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ആ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആർക്കിടെക്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയാം അതനുസരിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് നമ്മുടെ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ബെഡ്റൂം വേണം അത്യാവശ്യ ബാത്റൂം വേണോ കാർ പാർക്കിംഗ് എത്ര വേണം എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണം വീട് എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ വീടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ടേ നമ്മൾ വീട് ആക്ച്വലി പണിയാൻ പോകും അപ്പൊ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കയറി അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ വെക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതി നോക്കണം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മോളിക്യൂളിനെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ തിയർട്ടിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ വരച്ച് പേപ്പറിൽ വരച്ച് ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ വഴി ഈ മോളിക്ക് കിട്ടും അതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്തുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി റിപ്രോ സിന്തറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് സിന്തസിന്റെ ഫൈനൽ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു അസംബിൾ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം റെഡിലി അവൈലബിൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് റിയേജൻസ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് വേ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടാർജൻ മോളിക്യൂളിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർഗാനിക് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കട്ടിൽ വാങ്ങി ആ കട്ടിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് ഓരോ പാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് സൈക്കിള് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു വീല് അതിന്
ഒരു സിന്തറ്റിക് പ്ലാൻ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കണം അതായത് ആദ്യം തന്നെ റിയാക്ഷൻ ചെറിയ വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ ആദ്യം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പേപ്പറിൽ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ആദ്യം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ റെട്രോ സിന്തറ്റിക് അനാലിസ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെട്രോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ആ ഡിസൈൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ റെട്രോ സിന്തറ്റിക് അനാലിസിന്റെ മെയിൻ എയിം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഗാനിക് സിന്തസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാബിൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്താലാണ് ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസൈൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ എബിലിറ്റി ആണ് റെട്രോ സിന്തറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിലോ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് ഞാൻ പറയാം വരാം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് റെട്രോ സിന്തറ്റിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെ വേല മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതായത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പ്രശ്നം വരാം അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വില വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം അതിന്റെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഇതേ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സിൽ നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് സിന്തോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ടോ പത്തോ സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓബിയസ്ലി ആ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ചുരുക്കി ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഈസ് ദിയർ ഷോർട്ട് സിന്തറ്റിക് പാ ടു മൈ ടാർജറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മോളിക്കൂളിന് ഒരു ഷോർട്ട് പാത്തി കൂടി ചുരുങ്ങിയ സ്റ്റെപ്സിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ചില ഹൈലി എന്താ പറയാ ചില ടൈപ്പ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി പ്ലാന്റ്സ് നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചില മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ചിലപ്പോ നല്ല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്ന ചില മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ചില മോളിക്യൂൾസ് ആവാം ഈ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് പ്ലാന്റ്സ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില മോളിക്യൂൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഈ മോളിക്യൂൾസിനെ എനിക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൗ ക്യാൻ യൂസ് സൈസ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മോളിക്യൂൾസ് ചിലപ്പോൾ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഈ ഈ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിനെ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ കൊല്ലേണ്ട അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ ആനിമൽസിനെ കൊല്ലേണ്ട അവസ്ഥ അപ്പൊ നാച്ചുറലി ആനിമൽസ് പിന്നെ ഒരു എൻഡേഞ്ചേഡ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറും അത് വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബയോളജിക്കൽ പർപ്പസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പൊ ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ആ മോളിക്യൂളിനെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ലാർജ് എമൗണ്ട്സിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആനിമൽസ് പിന്നെ അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ ചിലപ്പോൾ ആനിമൽസ് മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ആനിമൽ ഡിറൈവ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ കൊല്ലേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആനിമൽസിനെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് ലാബിൽ ഈ മോളിക്കൂൾ എനിക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോരാ അല്ലെങ്കി
എന്താ പറയാ ഷോർട്ട് മിനിമം സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈൽഡ് കൂടും കാരണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നതോറും ഈൽഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതേ റിയാക്ഷൻ അതേ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുമോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ മറ്റൊരു മെത്തഡ് ചൂസ് ചെയ്തോണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റെട്രോ സിന്തസിസ് നമ്മൾ എന്താണ് റെട്രോസിന്ത അല്ലെ റെട്രോസിന്തറ്റിക് അനാലിസിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂളിനെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എനിക്കത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് വഴി ഈ മോളിക്യൂളിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു സിന്തറ്റിക് പാർട്ട് വേ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മോളിക്യൂൾ ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതൽ ഹൈ എമൗണ്ടിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മോളിക്യൂളിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ റെട്രോ സിന്തറ്റിക് അനാലിസിസ് ഈ ആണ് എന്താണ് റെട്രോ സിന്തസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ആക്ച്വലി ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് റെട്രോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെട്രോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇമാജിനറി പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ എ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ ടു റെഡിലി അവൈലബിൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൈ ബോൺ ഡിസ്കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർ കൺവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർ കൺവേഷൻ നമ്മൾ എഫ് ജി ഐ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് അതായത് റെട്രോ സിന്തസ് എന്ന് പറയും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെട്രോ സിന്തസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് സിന്തസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് സിന്തസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മോളിക്യൂളിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ യു സിന്തസൈസ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അതായത് സിന്തറ്റിക്കിന്റെ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ യു ഗോ ഇൻ ദ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കും സിന്തസ് മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മോളി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിനെ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മോളിക്യൂളിനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് അതായത് നമ്മൾ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ആ മോളിക്യൂളിനെ മുറിക്കും പേപ്പറിൽ മുറിക്കാല്ല നമ്മൾ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് പേപ്പറിൽ വരച്ച് അതിനെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കും ബോണ്ട് മുറിക്കും ഓക്കെ ഈ ബോണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനറി പ്രോസസ് തിയർട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ റെട്രോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഈ നമ്മൾ മോളിക്യൂളിനെ മുറിച്ച് 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 അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂളിനെ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഒരു ബോണ്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ വേണം ആക്ച്വലി സിന്തസിസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഐഡിയ വേണം അപ്പൊ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് കുറിച്ച് ഐഡിയ വേണം അല്ലാതെ വെറുതെ തോന്നിയ ബോണ്ട് ഒന്നും പൊറിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ ബോണ്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഈ ബോണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന റിയാക്ഷൻ ചെയ്താൽ ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഐഡിയ വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് റെട്രോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമാജിനറി പ്രോസസ് ഇമാജിനറി പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ എ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി പ്രോസസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എങ്ങനെ ബൈ ബോണ്ട് ഡിസ്കണക്ഷൻ ബോണ്ടിനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർ കണ്ണ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർ കണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റണം റെട്രോ സിന്തസിസ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എഫ് ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർ കൺവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അതിനെയാണ് എഫ് ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ
നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് എത്തുന്ന ആ മെത്തേഡിനെയാണ് റെട്രോസിന്തസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു മോളിക്കൂൾ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഈ മോളിക്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് ഫിനൈലസ്റ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഈ ഫിനൈൽ ആസിഡിക് ആസിഡിനെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഈ മോളിക്യൂളാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് അവർ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇപ്പൊ വരച്ചേക്കണ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ ഫിനൈൽ ആസിഡിക് ആസിഡിനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ ടി എം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ മോളിക്യൂളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ റെട്രോസിന്തസ് ചെയ്യും അപ്പൊ റെട്രോസിന്തസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർജ് മോളിക്യൂൾ ടി എം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇതിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇതിലൊരു ആരോമാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ റിങ്ങി റിങ്ങിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് വഴി അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഈ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ആരോമാറ്റിക് റിങ്ങിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലിഫാറ്റിക് ചെയിനിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആലിഫാറ്റിക് ചെയിനിലും ആരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പിന്നെ ഹൈ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ റീമർട്ടീമെന്റ് റിയാക്ഷൻ പോലെയൊക്കെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് അറിയാം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഒരു സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആയത് കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിലോട്ട് പുറകെ പോകണ്ട സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് റിങ്ങിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഈ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏതാക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ആക്ച്വൽ സിന്തസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു അതായത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സി ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും സി എ കാരണം സൈനോ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ സൈനോ ഗ്രൂപ്പിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം സി സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ സി എം സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം നൈട്രൈ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എഫ് ജി എ ചെയ്യും എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർ കോണ്ടാൻ അതായത് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മോളിക്കൂളിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റും അതിനെയാണ് എഫ് ജി എ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ സിന്തസിലെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആരോ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഈ മെറ്റീരിയലെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ ആരോ ആണ് നമ്മൾ റെട്രോസിന്തസിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനെറ്റ് കൺവേർഷൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു മോളിക്യൂൾ ആക്കി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ ആക്കി മാറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡബിൾ ലൈൻ ആരോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മറ്റേ സിംഗിൾ ലൈൻ ആരോ ഓർഗാനിക് സിന്തസ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മ
naturally the more electronegative atom will be getting a the shared pair of electron the less electronegative atom will be uh, will won't be getting any it's uh, won't be getting its shared pair of electron appo endha cheyyanu nammal ee bond break cheyyanu appo nammal sadhana free homolytic fission nammal cheyyaru cheyanda inna adu free radicals aanu free radicals reactive aanu kaliyo nammal heterolytic fission nammal cheyyanu appo nammal ipo curly line adukka adha bond break cheyyanu process ennu parayina bond break cheyana process aanu process അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല ഈ കാർബൺ സൈനോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസ് രണ്ട് ചാർജ് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഏതിന് ഏത് ചാർജ് കൊടുക്കണം ഓഫീസിലെ നമ്മൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിന് ചാർജ് കൊടുക്കാം ഇതിന് പ്ലസ് ആവാം ഈ കിട്ടുന്ന സ്പീഷീസ് സൈനോ ഇതിന് മൈനസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പ്ലസും ഇതിന് മൈനസ് അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇമാജിനറി പ്രോസസ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലോജിക് വേണം ഏതാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അത് ഞാൻ പറയാം ബോണ്ട് പൊളാരത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വേണം ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കാർബൺ ആണോ സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ സൈനോ ആണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അപ്പോ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷേഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആര് കൊണ്ടുപോകും ഈ നൈട്രൈ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകണം സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ നാച്ചുറലി സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എൻ മൈനസ് ആയിരിക്കാം ഇതെന്താവും ഒബിയസ്ലി അത് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇത് സി എസ് ടു മൈനസ് ഇത് സി എൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇതിന് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ചാർജ് സ്പീഷീസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോ നമ്മള് രണ്ട് തിയർട്ടിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കിട്ടി തിയർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ തിയർട്ടിക്കലി രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഈ തിയർട്ടിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ആണ് സിന്തോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിന്തോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയലൈസ്ഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഡിസ്കണക്ഷൻസ് ബോൺ ഡിസ്കണ് അതായത് ഐഡിയലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വേൾഡ് ചിലപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയലൈസ്ഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോൺ ഡിസ്കണക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഐഡിയലൈസ്ഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിന്തോൺസ് എസ് വൈ എൻ ടി എച്ച് എന്ന് സിന്തോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് സിന്തോൺസ് കിട്ടും സിന്തോൺസ് റിയൽ വേൾഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് ഇക്വാലന്റ് റിയൽ വേൾഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സിന്തോൺസിന്റെ സിന്തറ്റിക് ഇക്വാലന്റ് അതിന് ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് സിന്തോൺസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിയേജന്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിയേജന്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിന്തോൺസ് കിട്ടി അതിന് ഇതിന്റെ ഇക്വാലന്റ് എന്താണ് കണ്ടോ ഇതൊരു ബെൻസായി കാറ്റിയാണോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്ത് അതായത് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ടു പ്ലസ് വരണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഈ കാർബണോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഉണ്ടായാൽ മതി അതായത് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം അപ്പൊ ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സി എച്ച് ടു അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ബ്രോമിനോ ഫ്ലൂറിൻ വേണ്ട കാരണം ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാർബൺ ഫ്ലൂറിൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂറിൻ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കണമല്ലോ മോളിക്കൂൾ ആക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഫ്ലോറിൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ കാർബൺ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ബ്രോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ആയിഡി ദീസ് ആർ ഓൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് കാർബൺ അപ്പൊ ഇതിനോടൊരു ബ്രോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിൻ ആവാം ബ്രോമിൻ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇനി സി എൻ മൈനസിന്റെ ഇക്വലന്റ് എന്താണ് ഈ സിന്തോണിന്റെ ഇക്വലന്റ് സിന്തറ്റ് ഇക്വലന്റ് ഒരു പൊട്ടാഷ്യം സൈനോഡോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം സൈനോഡോ മതി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് എന്നെ സി എൻ എ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്ന സിന്തോണെ നമ്മൾ എന്തായി
ഈ ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡിൽ നിന്നും സോഡിയം സയനോഡ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിനൈൽ എസ്റ്റിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കിട്ടി കാരണം ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡ് ഈസിലി അവൈലബിൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോഡിയം സയനോഡ് ഈസിലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെട്രോസിന്തി പാർത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ടാർജൻ മോളിക്യൂൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾ കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ റെട്രോസിന്തി പാർത്ത് ഇനി എന്താണ് ആക്ച്വൽ സെൻസസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് റെട്രോസെൻസസ് ആണ് ഇനി ആക്ച്വലി ഈ മോളിക്യൂളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻസസ് ചെയ്യാം ആ പ്ലാനും കൂടി വരയ്ക്കണം അതായത് വെറുതെ റെട്രോസെൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ സിന്തറ്റിക് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് റൂട്ടും കൂടി സിന്തറ്റിക് റൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോസെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസ് റിയേജന്റ് ഒക്കെ അവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും സോൾവന്റ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ സിന്തറ്റിക് സിന്തറ്റിക് റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വൽ സെൻസസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡ് എടുക്കുക സോഡിയം സൈനോഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് എന്താകും ഈ ബ്രോമിൻ അതിൽ നിന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്യും അത് സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് ആയിട്ട് പോകും സൈനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കയറി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഈ സൈനോ ഗ്രൂപ്പിനെ പിന്നെ സി ഒ എച്ച് ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി ഇവിടെ വരും സി എൻ അതിനെ എങ്ങനെ സി ഒ എച്ച് ആക്കാം ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യാം ആസിഡ് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ സി ഒ എച്ച് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റെട്രോസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെട്രോസെൻസസ് മാത്രം വരച്ചാൽ പോരാ അവസാനം റെട്രോസെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് സിന്തസും കൂടി എഴുതണം റെട്രോസെൻസസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ സിന്തറ്റിക് പ്ലാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെട്രോസെൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആലോചനയിലായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ റെട്രോസെൻസസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഇതിനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ രണ്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് പിടി കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് പ്ലാൻ നമ്മൾ കൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് റൂട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട അവസാനം ആക്ച്വൽ സിന്തസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതെയാണ് റെട്രോ സിന്തസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ റെട്രോസെൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് എന്താണ് റെട്രോസെൻസസ് നിങ്ങൾ ഇതേവരെ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ചില പർട്ടിക്കുലർ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതേവരെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചത് ഈ റെട്രോസെൻറ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ റെട്രോ എന്ന് പറയാം റെട്രോ മീൻസ് റിവേഴ്സ് റെട്രോ മീൻസ് റിവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് റെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് അപ്പൊ റെട്രോ സെന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് സിന്തസിസ് അങ്ങനെയാണ് റെട്രോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഒരു ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ റെട്രോ സിന്തസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ചില ടേംസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റെട്രോ സിന്തസിസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബോൺ ഡിസ്കണക്ഷൻസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർ കൺവേഴ്ഷൻസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സിന്തോൺസ് എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സിന്തറ്റിക് ഇക്വാലന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചില ടേംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടാർജറ്റ് മോളിക്യൂൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചില ടേംസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ഇവിടെ അതിന്റെ റെട്രോ സെന്തസ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹൗ യു ക്യാൻ പെർഫോം റെട്രോ സിന്തസിസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ഇത് മോളിക്യൂൾ ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തലവേ ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം റെട്രോ സെൻസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മോളിക്യൂൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത്
ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിമേറ്റിൽ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെട്രോ സെൻസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിന്റെ സെന്തറിക് പ്ലാൻ കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ആക്ച്വൽ സെൻസസും കൂടി നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെട്രോ സെൻസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ടേംസും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടേംസും എന്താ റെട്രോ സെൻസസ് ഒക്കെ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ റെട്രോ സെൻസസിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതോടെ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു